ahí los dejo con los chinos nada más con este último partido al menos vamos a ver mm. tener que asentarme en unos minutos más Yeah, and also from the starting line, um, so the those two teams are using the combination of uh, cavalry and uh, infantry. Yeah. Yeah. So they don't gonna use the all cavalry un units. Yeah. Ok, veamos, eh, por el lado de Chinese Dragon están llevando bastante caballería entre Usares y Tundra, pero apostando también por los Modao, ¿no? E incluso algunos segadores por ahí, ¿eh? Por el lado de SL, algo muy similar, también llevando Tundra y Usares al lado, sobre todo como caballería. Son caballerías que son muy eh, rápidas. Ambos equipos arrancan con un mix de caballería tundra y bueno, un mix de caballería tundra e infantería. Ambos equipos arrancan muy similar. Tal vez un poco más agresivo por el lado de SL, así que veamos cuál de los equipos se lo hace mejor en esta ocasión. Ok, parece que ambos equipos van a ir para pelear el punto B Igual dividiendo eh, sus fuerzas, mandando uno cada, cada equipo mandando a alguno de sus jugadores hacia el punto más cercano que le quede, el punto A y el punto C Empiezan entonces a llegar SL, empieza a llegar al punto B, llega primero, llegan también los jugadores de Chinese Dragon, termina cayendo, hay uno de los jugadores de SL a manos de estos Modao, empiezan también con los cañones de metralla, Modao cubriendo a los cañones de metralla, empiezan a posicionarse en el punto, carga de Modao para ambos equipos, empiezan a chocar las unidades, guardia prohibida por el lado de SL, desde la parte de atrás los va a hacer retroceder, llegan también más Modao, otra carga de segadores, viene ahí, venía un avance de piqueros imperiales, los segadores no son afectados por esto, siguen abriéndose paso, los modados ya muy bien plantados en el punto B, tratan de aguantar todo lo que pueden ahí llega caballería por la parte de la espalda veamos si ese le puede meter una buena carga de caballería, empiezan a avanzar más estos modados, también caballería tundra para los jugadores de Chinese Dragon de momento tiene mejor controlado el punto eh, Chinese Dragon, llegan ahí unos modados por la parte de la espalda, tratando de abrirse paso, ahí esta espada corta, metiendo muy bien esa ulti, llega una carga de caballería por la parte de la espalda, se choca directamente con los modados, no es muy efectiva esta guardia prohibida aún siendo muy molesta llega también caballería tundra para los jugadores de Chinese Dragon empieza a usar la habilidad de, de la caballería tundra la habilidad que hace que te sigan y terminan limpiando más o menos el punto estos cañones de metralla han sido muy efectivos para eh, Chinese Dragon eh, han terminado limpiando muy bien lo que no pudieron hacer los Modao eh, termina haciendo ese trabajo la, los cañones de metralla ahora llegan algo más de refuerzos para lo que es eh, SL aún no quieren perder el punto llega más caballería se termina quedando sin unidades eh, Chinese Dragon solo algunos jugadores aguantando ahí eh, haciendo un poco el PvP solo quedan poquísimas unidades de Modao y están muy dispersas estos piqueros imperiales tratan de limpiar el punto aún algo de caballería Tundra también bien, pero se les está complicando a ambos equipos, veamos eh, cómo les va ahora y ahí terminan limpiando entonces eh, SL el punto no logra llegar a tiempo la infantería por parte de Chinese Dragon, empieza a llegar algo de piqueros imperiales también, van a tratar de limpiar el punto lidiando ahí con estos eh, con estas unidades, ambos equipos no quieren perder el punto, parece que ahí lo logra recuperar el punto, parece que va a cargar, llegan a tiempo el avance de piqueros imperiales y se abre paso a través de las unidades de se abre paso a través de las unidades de SL y ahora tiene la ventaja Chinese Dragon de momento, también empiezan a llegar los refuerzos de parte de SL este, esta partida básicamente es una pelea en el punto B es un tira y afloja Pierden unidades SL, llegan las unidades de Chinese Dragon y otra vez se repite, pierden unidades Chinese Dragon, bien, hay una carga de caballería por la parte lateral, veamos si entra bien, 
termina agarrando muy mal posicionados a estos eh, Modao y ahora tiene la ventaja en el punto SL me parece pero ahí llegan ya los refuerzos de los jugadores de Chinese Dragon una carga de Usares tratando de evitar a los Modao termina entrando relativamente bien a esta carga de Usares veamos si eso es suficiente ya no les queda infantería a los jugadores de Chinese Dragon llegan ahí unos Garrison para tratar de meterse al punto llegan también unos Usares pero los Modao ya están en posición defensiva tienen que meter la carga con los Garrison tiene que usarlos de forma muy eh, ineficiente y los Modao aguantando muchísimo no van a permitir que estos Usares puedan entrar siquiera al punto B y terminan quedándose con el punto B, por fin ese L lo consiguen por fin consigue quedarse con el punto B y ahora joldear este punto ambos equipos han perdido casi la misma cantidad de unidades, así que están muy parejos hay uno de los jugadores de CL tratando de ir por el punto final, pero es completamente contrarrestado estaban muy atentos los jugadores de Chinese Dragon Y de momento va, va, va todo tranquilo, no han podido aún tomarles el punto. Empieza a movilizarse ahora SL hacia el punto C, veamos si pueden quitarle alguno de los puntos. We saw the defense around the point B is like so tight, so heavy, and the SL has brought uh, has brought many squads. Bueno, yo me despido ya de momento. De ahí los dejo con los comentarios chinos hasta que acabe esta partida. Me tengo que ir de urgencia. Yeah, and also, I mean, those two teams are actually quite even, even though the um, SL is taking down the uh, the point B. The numbers and the, the heroes actually are not that quite large, the gap. So um, let's see what looks like um, the Chinese Dragon is grouping again for the point B. They're trying to um, attack the point B here with that much of um, infantry. I don't think gonna make it uh, this round looks and uh, infantry are attacking each other the yeah. charge from the back of uh, Chinese dragon and the Imperial God are advancing to destroy the uh, Chinese dragon heroes Yeah. ¿Qué les pasa a los comentaristas chinos? Tan que se, que se, se caen de sueño, me parece. <risa> el, que, el otro al menos tiene más noción del juego, pero el que estuvo hablando hace un ratito tengo, tengo nada. Ahí me voy, ahí me voy. Ahora sí. chau, chau. Claimed by the Chinese dragon. Yeah, like so someone sneaking yeah, into the Yeah, they some new way. Yeah, so that's a good uh, strategy actually. Yeah. And uh, uh, the Chinese dragon they lost uh, too many troops right now, and uh, the SL is a lead like uh, around uh, 300 units in the game. They have a great chance to take the, the point A back, and the, even the supply point. Yeah, and also we have to notice that with the new season, I mean the model and uh, monk and the great garrison, I mean the battlefield have changed. Usually the grassland are full of wing for sun, but this time everywhere we can saw is model, model and model. Yeah. And so the Uh, SL they are getting around here probably they're gonna make some moves uh, looks like they are gonna trying to attack point uh, 
point A, yeah. Mm -hmm, yeah. So they have like uh, for the SL, uh, they have a great uh, advantage on units number, and uh, in all of the uh, in the in the whole game, they just need, need to take time to capture all of the points. Mm -hmm. I think they have a greater chance to take the point A or or even the point C. Yeah. And but right now they have to deal with this situation. They have to make the decision either A or C. Yeah, for the Chinese dragon, the units left uh, for many players of them. I just have like uh, they just have some uh, low tier units. That is like uh, weak to weak to defend with Mordal or some cover coverage. For the yeah, point, B. they still want to take over the point B. I do. I really don't think that is a very good choice. This is like uh, the feels like committing suicide uh, for their t for their units. Yeah. Like their units are totally like uh, it's just like a list. Like a one star or two star units to against the, some tier four or tier five units. This is um, nothing like uh, nothing but a suicide. Yeah, and uh, so the C was controlled by the uh, CL, and then the Chinese dragon are in trying to control back. And it looks like those two heroes are uh, got some troubles here. They're trying to block the come down from the uh, Chinese dragon yeah. and uh, and this meantime okay he Chinese dragon was blocked by the by uh, the SL was blocked by the Chinese dragon yeah in the A and uh, on the screen we can say this <laughs> the point A now is full of red color the SL player is everywhere but yeah. they need to pay attention to the point C the point C now is uh, it's pretty empty and taken over by the uh, by the Chinese dragon. Okay, come on. The C yeah, but, but uh, a is unfortunately, the yeah. the speed of taking point A is uh, much. Oh, and uh, you can say okay. the house bow for yeah, Chinese dragon is only dropped down to tiny lead. the ninety seven. Gonna be the game. Okay, come on. The game is uh, totally bad for Chinese dragon. They need to find a good way to take over the point. Yeah, Back. only one minute left. Yeah, only one minute left, and the three hundred and fifty units alive. Yeah, I mean that three percent of health is killing the Chinese dragon. Looks like they not sure what to do right now. Only thirty seconds. I mean, it's quite a pity if they lost here. And twenty seconds come down. I'm would well, like to congratulations to um, SL. They is highly chance. And f five seconds come down. I mean, they're gonna win this game for sure, for certain. Yep. Uh, congratulations to SL, you guys win this uh, round, win this series, and uh, the Chinese Dragon MVP is uh, Dong Po Zhou, it's like a very famous uh, Chinese Chinese name in yeah. China, yeah. and he got uh, one kills, uh, one kill, two death, and six assists, and killed uh, 142 troops. Yeah, and let's see the MVP of the winner, the SL, the MVP of... Jessica, please. Um, the MVP of SL is Long, Long Yang, Yang. Yang, the Dragon Raven. He got uh, four kills, three deaths, and five assists, and he got one hundred and. Uh, 32 units down. Wow. And uh, so, congratulations to SL. Yeah, you right? guys uh, made already made like the top 16. Mm -hmm. Yeah.